Hello everyone, this is Dr. E and today ay tutuluan ko naman kayong mag-predict ng mga outcome kahit hindi kayo mga psychic or si Dr. X or si Madam Auring gamit ang linear regression. Huwag kayong mag hindi ko kayo tuturuan ng mga black magic, pero tuturuan ko kayo kung ano yung application na pwede natin gamitin sa isa sa pinaka-favorite kong topics sa statistics, which is yung linear regression. Bakit ko ito favorite? Dahil ito yung topic na kung saan yung mga studyante ko, eh, naatasan ko na. Wow, naatasan. Naatasan ko na na gumawa ng mga statistical analysis or statistical research or experiment na tinatawag gamit ang linear regression. At yan ang isashare ko sa inyo. So sa mga students natin sa statistics, sa mga graduate students natin at sa mga nagre-research dyan, ito ang topic na para sa inyo. At yung mga videos natin nasa description box below so you can watch it and practice on it para mas maintindihan ninyo yung mga values na kinagamit natin to predict an outcome based on your input. So, sa mga teachers natin ng statistics, ito yung mga lessons na pwede nyo i-share sa mga students ninyo para mas magkaroon sila ng appreciation sa lesson natin on one, correlation, or yung pagkuha ng R. So, ang R, alam natin na ito yung nagbibigay ng numerical uh, identity ng ating uh, linear association ng dalawang quantitative data sets. Medyo mathematical na yung mga words na lumalabas sa mga bibig ko, pero I'm sure na nauunawaan ninyo yan. So, for example, gusto nating malaman ang inyong uh, height base sa inyong shoe size. Malalaman natin yan dahil sa linear regression. So, ang R natin ang nagbibigay ng strength or ng direct, I mean, strength at direction ng ating linear association at dapat alam natin kung paano siya i-calculate at paano siya i-interpret. Dahil yan ang beauty ng statistics because in statistics, kailangan nating matuto ng math at kailangan din nating matutong magsulat to make sure na naiintindihan at nauunawaan ng karamihan yung mga values na lumalabas sa ating calculator or sa ating computer. At ang pangalawa nating kailangan matutunan, syempre ang LSRL or ang pagbabasa ng least square regression line. Ano nga ba ito? Ano nga ba ang slope dyan? Ano nga ba ang y-intercept? Bakit kailangan nating makuha yan? At ano ang kahalagahan niyan para makapag-predict tayo ng outcome base sa mga given values of x natin or independent variables na tinatawag sa statistics. So sa mga estudyante ng research, mga students na nagre-research, nagsusulat ng thesis, nagsusulat ng dissertation, ito yung karamitan, kar karamitan kalibitan na ginagamit natin statistical analysis or treatment sa dalawang quantitative data na kinukuha natin. So, ano-ano nga ba yung mga quantitative data na yan? So, pwede yung one, uh, number of hours ng pagtulog ninyo at yung grade ninyo sa mathematics. So, sa dalawang data na yan, pwede natin ma-predict kung ano ang magiging grade nyo sa math base sa number of hours ng tulog ninyo sa gabi or pwede din naman yung uh, bilis ninyong tumakbo, so yung time nyo ng pagtakbo versus yung inyong timbang. So pwede natin mapredict kung gaano kayo kabilis tatakbo base sa ibibigay nyong timbang sa akin. So sa example natin naman ngayon ay meron tayong uh, uh, model or linear model na bubuuin at isusulat gamit ang application at dito magpe-predict tayo ng height given your shoe size. So, ibig sabihin sa formula na ma-formulate natin gamit ang app na ipapakita ko sa inyo, tatanungin ko lang kayo kung ano yung size ng sapatos ninyo at mapipredict ko na kung ano yung magiging or yung actual height ninyo base sa kukunin nating data set. So, ito or dito papasok si Desmos na isa sa mga favorite kong application sa calculus, algebra, trigonometry. At ngayon, ay isishare ko naman yan sa statistics. So, meron tayong x sub 1 at saka y sub 1. So, ang x natin yung ating input at ang y ang ating output. So, since ang ating predictor ay yung height, so, ilalabas natin yung height base sa given shoe size ninyo. So, let's say, let's say lang, so, si x sub 1 ang 
ating input, shoe size, at output ay yung height. So, tatanungin natin kung ano yung height, um, size ng sapatos ninyo. So, sabihin natin ang size ng sapatos nyo ay 9.5 at ang height nyo ay 5.6. So, 5.6 sa inches, ito ay... Uh, 66 inches. So, 66 inches yan. So, yan yung ating unang data. So, ang gagawin natin, tanungin nyo yung mga kamag-anak ninyo, kapatid ninyo, mga friends ninyo, mga kaklase ninyo, at makakabuo kayo ng formula kung paano mag-predict ng height given yung shoe size ninyo. So, for example, tinanong natin si person number 2, 8 ang kanyang shoe size at ang kanyang height ay let's say 63. At Magdagdag tayo, punuin natin yung uh, list na yan. Siguro pili tayo ng mga lima or anim. So, yung shoe size ni uh, person number three ay 10 inches at ang kanyang height ay let's say 68 inches. Ang uh, shoe size ng pang-apat, let's say 10.5 at ang kanyang height ay let's say 70 inches. So, dagdagan pa natin yan kasi... Mas madaming sample, mas magiging reliable yung ating model na tinatawag or linear regression line. So, damihan natin siya. So, maglagay tayo dito ng 9 and then let's say 64. At ito naman ay 8 and let's say it's 66 inches. Meron tayong 7 at dito ay 65. Tagdagan pa natin ang isa Um, 8.5 tapos ang kanyang height ay let's say 60 68 so 68 alright so yan so lalabas ngayon yung ating analysis so yan na yung analysis natin so meron tayong R squared meron tayong R meron tayong M at meron tayong B so ang M natin is 1.3 so ito yung ating slope at ang 54 naman ay ang at y-intercept dahil ito yung ating uh, constant so ito yung ating y-intercept at ito yung ating slope so ito yung ating m so isusulat lang natin yan sa ating uh, uh, board dito bago ko ipakita so meron tayong slope na m which is 1.3 1.3 1.31, y-intercept natin ay 54.73, 54.73. Ang correlation coefficient natin na R ay 0.66. Round natin sa nearest hundreds. At si R squared naman ay 0.43. So yan ang ating linear analysis. So labas tayo dito sa ating board para makita ninyo yung ating... Linear regression, so masusulat na natin yung ating y hat o yung ating predictor na y hat is equal to a plus bx na kung saan si a ay yung ating uh, y-intercept at si b ay yung ating slope. So, tandaan nyo, minsan kasi iba-iba um, yung mga letters na binibigay. Basta kung nasan si x o yung variable na x, yun yung ating slope at yung ating constant, yun yung ating y-intercept. So, in this case, ang y-intercept natin ay A, which is 54.73, plus B, na slope ay 1.31x. So, pwede natin siyang isulat descriptively at pwede natin siyang gawing predicted. Predicted height is equal to 54.73 plus 1.31x at ang x natin ay shoe size. So, yan ang shoe size natin. So, nakikita nyo yung complete predictor natin. So, ibig sabihin kung ano man yung shoe size ninyo, mapipredict natin yung inyong height gamit ang model na ito at tinatawag natin tong least square regression line or um, predictor. At ito na ngayon yung ating equation para sa ating LSRL gamit siyempre si Desmos. At ganyan natin ginagamit yung ating application dito sa statistics na linear regression. And again, itong ating app, pwede natin itong ipakita yung kanyang scatter plot. So, ang scatter plot, yan yung plot ng ating least square regression line. So, ito yung nagbibigay sa atin ng 
r and r squared. So, ano nga ba ang r natin? Sabi dito, ang r natin ay 0.66. So, ibig sabihin, yung ating uh, direction ay positive. At ang strength niya ay somewhat strong, pwede rin somewhat weak dahil 0.66 so ibig sabihin niyan kung ang inyong value ay close to 1 or negative 1, yung inyong relationship ay strong, at kung ang value nyo ay in the middle, so slightly or moderately strong at kung ang value ninyo ay close to 0 ibig sabihin nun ay no relationship ang inyong um, association. At ang inyo namang R squared, yan na nagbibigay sa inyo ng uh, um, variation or degree of variation ng inyong linear regression. So, uh, point 43 yung ating R squared at yan yung ating coefficient of determination. Ibig sabihin ay 43% ng mga predictors ang accounted for base dun sa ating linear regression given the value of X. So, yan mga friends ang ating linear regression lesson. So, uh, medyo masalimuot pero I'm sure pag alam ninyo yung inyong mga statistic, mas madadalian kayong maintindihan yung inyong um, linear regression analysis dahil hindi nyo na kinakailangan maging dependent sa inyong graphing calculator or sa Excel. Marami tayong application na pwedeng gamitin sa online na mas mabilis gamitin at mas madali dahil designed siya para mismo specifically sa linear regression. So, one, kailangan alamin ninyo kung paano mag-produce or mag-calculate ng inyong mga numerical summary. And two, kailangan alamin ninyo kung paano mag-interpret ng inyong mga statistic o yung mga values na lumalabas sa ating application or sa calculator para mas maintindihan ninyo yung ating linear regression lesson. So, sa ating mga teachers, paano nyo ba tinuturo yung linear regression? Share nyo yung mga app na ginagamit ninyo or mga software na ginagamit nyo sa pag-calculate ng ating LSRL. At sa mga students naman natin, syempre, kung meron kayong uh, mga na discovering apps na pwede natin gamitin. Share nyo din yan. At syempre, kung kailan nyo ng mas marami examples, nasa description box yan below. Dahil mas marami example ay mas maintindihan natin ng mas malalim ang linear regression at maunawaan kung paano natin ito ginagamit sa ating mga thesis, dissertation, mga research project kapag ka nasa senior high school na tayo or nasa college na tayo or nasa grad school na tayo. So, this is Dr. E and see you again next time. Bye!